హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హోప్ ఎవరి వన్ డూయింగ్ గ్రేట్ ఈరోజు టెలిగ్రామ్లో కొన్ని అప్డేట్ చేసుకున్నాం నిన్నటి వీడియోలో టీసీఎస్ గురించి బుల్లిష్ వ్యూ అనేది జనరేట్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో ఒకనొక టైంలో టీసీఎస్ మనకి త్రీ థౌజండ్ దాకా కూడా లాస్ కెళ్ళటం అనేది జరిగింది ఎనీ హౌ అంటే మనం బుల్లిష్ వ్యూలో ఉన్నాం ఇక్కడ వచ్చేసరికి మ్యాథ్స్ లాస్ హోల్డ్ చేసామనుకోండి కంప్లీట్గా మ్యాథ్స్ లాస్ ఎయిట్ థౌజండ్ అనేది ఉంది వెరాజ్ ఏంటంటే మ్యాథ్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసరికి ఫోర్ థౌజండ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇది సింపుల్ స్ట్రాటజీ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం కోసం మన హోల్డ్ చేసే ఎబిలిటీ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ స్ట్రాటజీ అనేది మీకు షేర్ చేశాను వెరేజ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సెకండ్ వచ్చేసరికి అమర్రాజ బ్యాటరీస్ అమర్రాజ బ్యాటరీస్ ఏంటంటే ఒకనొక టైంలో మనకి టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఫ్రెండ్స్ స్టాక్ అనేది ఓకే బట్ అక్కడ నుంచి కూడా కొంత పుల్ బ్యాక్ అనేది తీసుకుంది సో ఎనీ హౌ నేకుడ్గా మనం ఈ స్ట్రాటజీని డెప్లాయ్ చేయటం వల్ల అమర్రాజ బ్యాటరీస్ని ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఎయిటీన్ థౌజండ్ అనేది క్యాపిటల్ అనేది యూజ్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ కంప్లీట్గా రాంగ్ అయ్యామనుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంటే మార్కెట్ కిందకు వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి పైకి రాకుండా కంప్లీట్ లాస్ అనేది ఉంటుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ వెరాజ్ ఏంటంటే మ్యాథ్స్ ప్రాఫిట్ ఏంటంటే అన్డిఫైన్డ్ అంటే ఎంతైనా ఒకవేళ అక్కడ నుంచి ఇంకో ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది లేదంటే ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది మనకి ఏంటి ప్రాఫిట్ అనేది ఎంత పెరిగితే అంత ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది బట్ నేనేం చేశానంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది మార్కెట్ చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంది రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఉంది బ్రాడర్ మార్కెట్ లైక్ నిఫ్టీ కావచ్చు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కావచ్చు ఎనీ హౌ అంత వీక్నెస్ ఏం లేదు మార్కెట్లో కొద్దిగా బోర్డర్ దగ్గర అటు ఇటు ఆస్కులేట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ద రీజన్ కొద్దిగా కాషియస్ అనేది తీసుకొని ఏం చేసామంటే దీన్ని స్ట్రాటజీగా కన్వర్ట్ చేసాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన స్ట్రా స్ట్రాటజీ వెరీ సింపుల్గా చూస్తే ఫస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ కాల్ ఆప్షన్ అనేది బై చేసాం ఫ్రెండ్స్ బయింగ్ ప్రైస్ వచ్చే ఎయిటీన్ రూపీస్ దగ్గర లాట్ వచ్చేసరికి థౌజండ్ క్వాంటిటీ మనం డిప్లాయ్ చేసిన క్యాపిటల్ వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ థౌజండ్ రూపీస్ సింపుల్గా బట్ ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మార్కెట్ మనకి ఇక్కడ ఉంది మనం బై చేసినప్పుడు అరౌండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సంథింగ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ అలా ఉంది అక్కడ నుంచి కూడా కంప్లీట్గా ఇలా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఈ మంత్లో పైకి రాలేదు అంటే మన టార్గెట్ దాటి పైకి వెళ్ళాలి మనకి రాలేదు అనుకోండి మనకేమవుద్దంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ రిస్క్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద రీజన్ మళ్ళీ ఏం చేసామంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎనదర్ స్ట్రైక్కి వెళ్ళి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ అంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ పైకి వెళ్ళాము సో కాల్ అనేది అన్నీ ఏం చేసామంటే సెల్లింగ్ అనేది చేసాం దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హెడ్జింగ్ హెడ్జింగ్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మనం హెడ్జ్ చేసాం ఏది ఈ యొక్క ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఉన్నదాన్ని సంథింగ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ అంత ఉందనమాట ఓకే అది టెలిగ్రామ్లో షేర్ చేసిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెన్ రూపీస్ అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే దీంట్లో ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్గా బై చేయటం దాన్ని స్ట్రాంగ్గా బుల్లి స్ట్రాటజీలో ఉన్నాం మనం బట్ హెడ్జింగ్ చేసాం కాబట్టి ఇదేంటంటే స్ట్రాటజీగా కన్వర్ట్ అయింది దీన్ని ఏమంటామంటే స్ప్రెడ్ అంటాం బుల్లిష్ స్ప్రెడ్ అంటాం బుల్లిష్ కాల్ స్ప్రెడ్ ఎందుకంటే దీంట్లో బుల్లిష్ వ్యూలో ఉన్నాం వ్యూ అంటే మార్కెట్ పైకి వెళ్తుందని అండ్ ఏమి యూజ్ చేసాం కాల్సా పుట్సా కాల్స్ యూజ్ చేసాం అందుకని దీన్ని ఏమన్నామంటే బుల్లిష్ కాల్ స్ప్రెడ్ అంటాం బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ అంటాం సింపుల్గా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే పెద్దగా దీంట్లో ఏమి లేదు రాకెట్ సైన్స్ బట్ వెరేజ్ ఏంటంటే ఈ స్ట్రాటజీ అనేది డెప్లాయ్ చేయటం వల్ల మనకి మ్యాథ్స్ లాస్ వచ్చేసరికి పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఏడు వేల ఐదు వందలకి రావడం జరిగింది ప్రీవియస్ కేసులో ఒకవేళ మార్కెట్ అనేది మనం అనుకున్న డైరెక్షన్లో వెళ్ళకపోతే ఎయిటీన్ థౌజండ్ లాస్ అయిపోతాం బట్ ఈ స్ట్రాటజీ డెప్లాయ్ చేయటం వల్ల ఏడు వేల ఐదు వందలకి రావడం జరిగింది వెరాజ్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ విషయానికి వస్తే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒకవేళ మార్కెట్ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగితే మనకు అందులో ఫుల్ పొటెన్షియల్ అనేది వస్తుంది బట్ ఇక్కడ పెరిగినా తరిగినా ఏంటంటే మనకి మ్యాథ్స్ ప్రాఫిట్ లిమిటెడ్గానే ఉంటుంది రివార్డ్ కూడా లిమిటెడ్గానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే మనకి ప్రాఫిట్ కూడా ఇక్కడ ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మాత్రమే లిమిటెడ్ అనేది కనిపిస్తుంది దీన్ని ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది మేబీ అక్కడ నుంచి కొద్ది కూల్ ఆఫ్ జరగవచ్చు ఒక టూ త్రీ డేస్ కన్సల్టేషన్ తీసుకుంది అనుకోండి మనకి ఇక్కడ ఉన్న ప్రీమియం తగ్గిపోయి మనం ఏంటంటే లాస్లోకి వెళ్ళిపోతాం దాన్ని కొంచెం మినిమైజ్ చేయడానికి దీంట్లో ఏంటంటే ఈ హెడ్జింగ్ అనేది యూజ్ చేసాం సో ఫ్రెండ్స్ నిజంగానే ఒకవేళ ఇలా కన్సోల్టేషన్ తీసుకొని మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది అని అనిపించింది అనుకోండి ఈ లోపు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ తీసుకున్న కాల్ ఆప్షను రెండు
ఏదైతే హెడ్జ్ అనేది చేసామో ఆ హెడ్జ్ అనేది తీసేసుకోవచ్చు ఏది ఒకసారి మనకి కన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టు ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ స్ట్రాటజీ ఎనీ హౌ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఒకసారి దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఏది మన అమర్రాజ్య బ్యాటరీస్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో అయితే ప్రీవియస్గా మనకి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏదైతే అనుకున్నామో ఒకవేళ ఎవరైనా ఇక్కడ అలర్ట్ పెట్టుండి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రేంజ్ బ్రేక్అవుట్ దగ్గర ఎంట్రీ తీసుకుంటే మేబీ బిగ్ స్టాప్ లాస్ ట్రయల్ చేసుకోవచ్చు కానీ బట్ అయితే కొంత ప్రాఫిట్ అయితే ఇక్కడ ఎంట్రీ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ సెవెంటీ దగ్గర అక్కడ నుంచి కూడా ఫైవ్ ఎయిటీ ఒక టెన్ పాయింట్స్ మూ మూమెంట్ అనేది జరిగింది బట్ ఎనీ హౌ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్లో ఏంటంటే ఒక ప్రీవియస్గా ఏదైతే స్ట్రక్చరల్గా సపోర్ట్ ఉందో ఈ పాయింట్ దగ్గర మార్కెట్ కన్సల్టేషన్ తీసుకొని అంటే రిట్రేస్ తీసుకుంది ఒకసారి మూవ్ ఇచ్చారు పైకి మళ్ళీ రిట్రేస్ తీసుకున్నారు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర సపోర్ట్ అనేది తీసుకుంది బట్ ఏంటంటే హైయర్ హై అయితే క్రియేట్ చేయలేదు ఈ కేసులో మనకి ఏమవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్ కొద్ది కన్సల్టేషన్ తీసుకొని తర్వాత మళ్ళీ టూ త్రీ డేస్ తర్వాత కూడా ర్యాలీ అనేది చేసే అవకాశం ఉంది దట్ ఈస్ ద పాజిబిలిటీ ఆఫ్ ద పాజిబిలిటీ ఇన్ అమర్రాజ బ్యాటరీస్ ప్రస్తుతానికి అయితే బుల్లిష్ వీలో ఉన్నా చూద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ టీసీఎస్ పొజిషన్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రైస్ యాక్షన్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో మనం ఏం డ్రా చేసుకున్నాం అంటే సింపుల్గా ఒక ట్రెండ్ లైన్ అనేది డ్రా చేసుకున్నాం వెరేజ్ ఏంటంటే మనకి అంతకుముందు వీడియో చేసుకున్నప్పుడే క్లియర్గా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది డైరెక్ట్గా గ్యాప్ డౌన్ అయింది బ్రేక్అవుట్ అయింది విచ్ ఈజ్ ఎ పాజిటివ్ వెరాజ్ ఏంటంటే మార్కెట్ ఒక్కొక్కసారి రీటెస్ట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది రీటెస్ట్ చూడండి రేపు కానీ ఎల్లుడు కానీ మళ్ళీ మార్కెట్ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎగైన్ ప్రాబబిలిటీ ఎందుకు ఇక్కడ పెరగవచ్చు అంటున్నానంటే ఇక్కడ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ జరిగిన విధానం అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అంటే మార్కెట్ డీప్గా లోపలికి వచ్చింది కానీ బట్ బయర్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడైతే ఓపెన్ చేశారో ఆ పొజిషన్ ఆ పాయింట్ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళగలిగారు సో ఒక రకంగా ఏంటంటే మార్కెట్ పైకి వెళ్ళింది ఈ లెవెల్ని రీటెస్ట్ చేసింది స్లోగా అప్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఓకే దట్ ఈస్ అగైన్ ప్రాబబిలిటీ సో చూద్దాం మనం ఎనీ హ్యావ్ ఏంటంటే లిమిటెడ్ లాస్ అనేది స్ట్రాటజీ అనేది డిప్లాయ్ చేసాం కాబట్టి మనం దాన్ని హోల్డ్ అయితే చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఆ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూసుకున్నట్టుదే ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది చెప్తాను సో ఒకసారి మార్నింగ్ మనం టెలిగ్రామ్లో ఇక్కడ లాస్ అనేది వచ్చింది ఎక్కడ ఇది ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ దగ్గర సో ఫ్రెండ్స్ క్లియర్గా మనం మార్నింగ్ ప్రీ మార్కెట్లో కానీ నిన్నటి సెషన్లో కానీ డిస్కస్ చేసుకుంది ఏంటంటే ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఉంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే దీన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ప్రీవియస్గా అదే లెవెల్ దగ్గర మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేది సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ని బొంబాట్ చేయడానికి ట్రై చేసింది కానీ సక్సెస్ఫుల్గా చేయలేకపోయింది వెరాజ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ దగ్గర చూశానో నాకేమనిపించిందంటే మార్కెట్ కంటిన్యూ అవుతుందని చెప్పేసి ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ వచ్చింది షార్ట్ రికవరీ ర్యాలీ జరుగుతుందని బట్ ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా రికవరీ ఐ మీన్ రివర్స్ అనేది చేశారు ఫ్రెండ్స్ వెరాజ్ ఒకసారి మనం వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్లో చూసుకున్నట్టయితే వెరీ గుడ్ బ్యూటిఫుల్గా బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చారు బట్ ఇమ్మీడియట్గా రివర్స్ ఇచ్చారు వెరేజ్ ఏంటంటే నాకు కన్ఫామ్ అయిపోయింది మార్కెట్ నిలబడే స్థితిలో లేదు అప్ సైడ్ ఓకే ఎందుకంటే అంత అగ్రెసివ్గా అట్లా జస్ట్ టచ్ చేయగానే ఫోర్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇమీడియట్గా రిజెక్షన్ అనేది కనిపించింది ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత మనకి సేమ్ టెలిగ్రామ్లో ఎగ్జిట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇచ్చాం కొంచెం డిలే ఎగ్జిట్ ఇది ఓకేనా అంత క్విక్ డెసిషన్ అనేది తీసుకోలేకపోయాం డిలేడ్ ఎగ్జిట్ ఇది బట్ ఫ్రెండ్స్ ఇమీడియట్గా ఏంటంటే మళ్ళీ ఇక్కడ షార్ట్ ఐ మీన్ ఏంటంటే పుట్టుని బై చేయమని చెప్పేసి అప్డేట్ ఇమీడియట్గా చేయటం అనేది జరిగింది ద రీజన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ చూడండి మేబీ హారిజెంటల్గా అయినా చూసుకోవచ్చు మనం ఒక లెవెల్ అనేది మార్కెట్ బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఎట్లా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకు సపోర్ట్ తీసుకుంది సపోర్ట్ తీసుకుంది ఆల్మోస్ట్ సపోర్ట్
ఓకే మోరోవర్ ఏంటంటే క్లియర్గా నేను అప్డేట్ చేశాను టెలిగ్రామ్లో ఏమనంటే మనకి ట్రెండ్ లైన్ అనేది బ్రేక్అవుట్ జరిగే అవకాశం ఉంది యాక్చువల్గా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది యూజ్ చేశాను నేను ఏంటంటే మార్కెట్ వచ్చిన విధానం నాకు ఏమనిపించిందంటే మార్కెట్ స్టేబుల్గా లేదు అప్ సైడ్ అయితే ప్రస్తుతం అయితే వెళ్ళటం కష్టం అనిపించింది ఎందుకంటే నా ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అనేది తగలగానే లైక్ ఏంటంటే కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు ఒక ఇమీడియట్ రియాక్షన్ అనేది కనిపించింది ఎవరి నుంచి బేర్స్ నుంచి సో ఎనీహావ్ మనకి ఇక్కడ ఒక ట్రెండ్ లైన్ కూడా ఉంది బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి సో టీఎల్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ట్రెండ్ లైన్ అని అర్థం షార్ట్ కట్ అనేది టెలిగ్రామ్లో అప్డేట్ చేశాను ఒకవేళ అది మీరు అర్థం కాకపోతే అది దాని మీనింగ్ ట్రెండ్ లైన్ అనమాట ఇక్కడ ఒక ట్రెండ్ లైన్ అయితే నేను చూశాను ట్రెండ్ లైన్స్ బ్రేక్ డౌన్ జరిగింది అనుకోండి వెరాజ్ ఏంటంటే ఈ స్మాల్ స్టాప్ లెస్ లైక్ ఏంటంటే త్రీ ట్వంటీ కానీ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ త్రీ ట్వంటీ లేదంటే మ్యాక్స్ కేసు ఏంటంటే త్రీ ఫిఫ్టీ అని చెప్పాను అది స్టాప్ లెస్ అనమాట ఇక్కడ మించి మనం ఇవ్వకూడదు ఇది యూ టర్న్ తీసుకుంది అనుకోండి ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే ఇదే సపోర్ట్ లెవెల్ కాబట్టి రిజెక్షన్ చేసుకొని కింద నుంచి ఇమీడియట్గా మళ్ళీ వచ్చి పైకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఎనీథింగ్ అండ్ పాసిబుల్ అనమాట ఇన్ మార్కెట్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఏంటంటే ఎస్ఎల్ కూడా మెన్షన్ చేశాను ఇనిషియల్గా యాక్చువల్గా ఐ షుడ్ ద ఐ షుడ్ మెన్షన్ ద స్టాప్ లెస్ లైక్ ఫార్టీ పాయింట్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అని చెప్పేసి సో ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి టెలిగ్రామ్లో ఏది ఇచ్చినా సరే జస్ట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం గురించే ఇస్తాను అండ్ నాట్ ఇంట్రెస్ట్ టు ఐ మీన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు దాన్ని ట్రేడ్ చేయాలని చెప్పేసి నా ఉద్దేశం కాదు జస్ట్ ఏంటంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే వన్స్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద థింగ్స్ ఏంటంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద పొజిషన్స్ ఓకే యా దాని తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నంబర్ అనేది క్లారిటీ ఇచ్చాను ఇక్కడ రిజెక్షన్ జరిగింది అని చెప్పేసి దాని తర్వాత మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర అర్థమైంది దిస్ ఈజ్ సింపుల్ ప్రైస్ యాక్షన్ దాని తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ ఏమైందంటే ఒకనొక టైంలో ఇక్కడ బుల్లిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ ఫార్మేషన్ జరిగింది దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే హయ్యర్ లెవెల్స్కి వస్తుందో సెల్లింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఎవ్రీ రైజింగ్ దగ్గర ఏంటంటే నేను అప్డేట్ చేస్తూ వచ్చాను ఏమని పుట్స్ యాడ్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ మోరోవర్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసిందంటే ఏంటంటే మనకి ఒక రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ కానీ ఒక సపోర్ట్ లెవెల్ కానీ అన్నిటిని దాటి ఒక క్యాండిల్ బయటకు వచ్చి అన్నిటిని దాటి ఒక క్యాండిల్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రెసిస్టెన్స్ ఓకేనా ఒక నిమిషం ఇది రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ అనేది దాటి టెస్ట్ చేసిన క్యాండిల్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ రిజెక్షన్ జరిగితే అని చెప్పేసి చెప్పాను గుర్తుందో లేదో మేబీ సో ఇది వెరీ గుడ్ క్యాండిల్ అనమాట అంటే షూటింగ్ స్టార్ వీడియో చేసినప్పుడు ఈ క్యాండిల్ గురించి చెప్పడం అనేది జరిగింది ఇది ఎప్పుడైతే మనకి ప్రీవియస్గా అన్ని రెసిస్టెన్స్లు ఉన్న వాటిని టచ్ చేసినాక రిజెక్షన్ జరిగింది అనుకో దట్ ఈస్ ద బ్యూటిఫుల్ స్పాట్ అనమాట ఇక్కడ మనం ఏంటంటే కొంచెం అగ్రెసివ్గా పొజిషన్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు అగైన్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద స్టాప్ లాస్ పాయింట్ ఒకవేళ మనం రాంగ్ అయితే దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ వెరాజ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి లో అండ్ లో అనేది ఉంది దాన్ని కూడా బ్రేక్ డౌన్ చేసింది బట్ ఇది కూడా అగైన్ షూటింగ్ స్టార్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఈ పాయింట్లోని ఈ పాయింట్లోని ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం సపోర్ట్లను కూడా టెస్ట్ చేసింది ఇది కూడా వెరీ పవర్ఫుల్ బట్ అగైన్ ఏంటంటే రివర్సల్ ప్లే చేసేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే కన్ఫర్మేషన్ కావాలి సో కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇది ఆ బ్యూటిఫుల్ రిజెక్షన్ ఈ రిజెక్షన్ మనం ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మేబీ ఇక్కడ షార్ట్ చేసిన వాళ్ళు రికవర్ చేసినట్టు కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ప్రైస్ బిహేవియర్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది చూడండి ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇదేంటిది బుల్లిష్ మారుబోజు క్యాండిల్ ఈ క్యాండిల్లోనే మొత్తం ట్రేడింగ్ జరిగింది కానీ క్యాండిల్లోని మాత్రం టచ్ చేయడానికి ట్రై చేయలేదు ఎవరు కూడాను సో పైకి వస్తున్నారు బేర్స్ వస్తున్నారు సో చూడాలన్నమాట మళ్ళీ పైకి వస్తున్నారు ఇన్ సైడ్ బుల్లిష్ క్యాండిల్స్ మళ్ళీ షూటింగ్ స్టార్ మళ్ళీ బేర్స్ బట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్యాండిల్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇదే ఇదేంటంటే అయిపోయింది కదా అనుకుంటున్నాం మనం అయిపోయినాక చెప్పుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నాం కానీ నేను ఆల్రెడీ మన కమ్యూనిటీ ఉంటాయి అంటే పోస్టులు పెడుతుంటాం కదా ఆ పోస్టుల్లో ఒక చాట్ అనేది పెట్టాను ఆ చాట్ అనేది మీరు చూస్తే ఈ యొక్క క్యాండిల్ యొక్క ప్రిఫరెన్స్ అనేది అండ్ లొకేషన్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు ఈ క్యాండిల్ పైన ఓకేనా ఎందుకంటే
ఓకే అక్కడ నుంచి కూడా మనకి స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ అనేది చేసింది వెరాజ్ ఏంటంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న అన్ని రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ని బ్రేక్అవుట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఇండియా క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ జరిగిందా యా మరో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే మనకి డౌన్ సైడ్ ఏదైతే లెవెల్ ఉందో మనం ప్రీవియస్గా చెప్పుకున్నాం ఫార్టీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రఫ్గా ఆ లెవెల్ అయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఫర్ బుల్స్ అనమాట ఓకే సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఇన్సైడ్ ప్లేస్ జరుగుతుంది ఇది బుల్లిష్ క్యాండిల్ వచ్చింది బట్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకుంటున్నారు ఒకవేళ దాటి కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ తీసుకొని ఏదైనా ఫ్లాగ్ లాగ్ కనిపించింది వన్ అవర్లో అంటే బ్రేక్అవుట్ జరిగిందంటే మళ్ళీ ఫటాఫట్ వెళ్ళిపోవద్దు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద సింపుల్ ప్రైస్ యాక్షన్ అండ్ అవర్ పొజిషన్స్ ఆల్సో ఓకే హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అండ్ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్ స్టిల్ మన ఛానల్ చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా ఏంటంటే ఒక ఒరిజినల్ జెన్యున్ కంటెంట్ అనేది మీ దాకా చేరేదాకా నేనైతే మాత్రం అప్డేట్ చేస్తూనే ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ ధన్యవాదాలు